Bonjour à tous, ici la fille de Sotopome, je suis de retour. J'espère que tout le monde va bien et que vous vous réjouissez de la période des fêtes. Même si c'est un petit comité, ça reste un chouette moment de l'année et il faut en profiter. Et aujourd'hui, comme dans ma dernière apparition d'ailleurs, je vais pas du tout vous parler de cuisine coréenne, parce que j'ai toujours pas appris à cuisiner des trucs stylés comme ma maman. Désolé. A la place, elle m'a demandé de vous faire visiter la petite ville de Lausanne, parce qu'en ce moment, et comme pendant tous les mois de décembre depuis quelques années, la ville organise un festival de lumière qui s'appelle sobrement Lausanne Lumière. Les années précédentes, on avait plutôt eu des sculptures lumineuses faites avec des néons, des guirlandes, des ampoules, des trucs qui clignotent, euh, enfin bref, des choses tangibles. Alors que cette année, euh, visiblement, ils sont plutôt partis sur des projections euh, contre les façades des bâtiments emblématiques de la ville de Lausanne. Et donc, je vais vous embarquer avec ma petite caméra pour vous faire visiter tout ça. Ceci dit, euh, je m'excuse d'avance pour la qualité des images qui va pas être ouf parce que j'ai pas un matériel de pro. Et euh, en plus, euh, j'ai commis l'erreur de laisser le stabilisateur, ce qui fait que du coup, il euh, y aura parfois des, des petites saccades dans les images. Désolé. Avant de se lancer, je vous contextualise la ville dans ses grandes lignes. Lausanne, c'est donc la quatrième plus grande ville de Suisse, avec presque 150 000 habitants. C'est aussi la capitale du canton de Vaud, et surtout la capitale olympique mondiale, puisqu'elle accueille le siège du CIO, donc le Comité International Olympique. On a aussi la chance d'avoir une vue imprenable sur tout le lac Léman et les Alpes françaises, et une caractéristique notable de la ville, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Ce qui est extrêmement pénible quand on veut se balader efficacement à pied ou à vélo, mais ça fait que où qu'on soit dans la ville, on a un panorama magnifique parce qu'on est toujours au-dessus d'un autre endroit sur lequel on aura une belle vue. Et je vous mets en bonus une image d'archive du pont Charles Bessière qui illustre bien ce dont je vous parle, et imaginez qu'il y en a trois dans la ville, des ponts comme ça. Mais assez parlé, et il est temps que je vous emmène dans les ponts, collines et vallées de la ville de Lausanne pour vous faire découvrir les projections du festival Lausanne Lumière 2020. On commence avec le plus époustouflant, à savoir l'œuvre de Daniel Magraff, appelé Diving in the Sea of Colors. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est la seule projection immobile du festival, et encore heureux, sinon il y aurait quelques crises d'épilepsie à mon avis. Le grand bâtiment qu'on voit, c'est aujourd'hui la bibliothèque universitaire, et il accueille aussi d'ailleurs pas mal d'expositions. Et la place qu'on voit devant, c'est la place de la Ripon, la plus grande et dégagée de la ville, mais aussi l'une des plus controversées parce qu'elle a une échelle pas vraiment adaptée à la petite et tortueuse Lausanne. Et perso, j'aime bien la voir habillée avec ses couleurs vives. Ça donne curieusement l'impression qu'elle est plus petite, et on oublie presque sa propre existence tellement on est absorbé par le spectacle incroyable des couleurs. La deuxième projection est faite sur la façade de la Maison Mercier, qui donne sur la place de l'Europe, qui est un peu le cœur du centre-ville, parce que c'est là où se rejoignent la plupart des axes de transport public, et elle est à mi-chemin entre la vieille ville et la gare. Pour vous la faire courte, la famille Mercier, c'était à l'époque la famille la plus influente de la ville de Lausanne. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais sous un autre nom et bah, la plupart des Lausannois ne sont pas au courant, et d'ailleurs ils s'en fichent un peu, mais toujours est-il que c'est une grande famille. Mais bref, cette projection s'appelle donc Reborn, et je vais simplement vous lire la description qu'on peut trouver sur le site du festival, parce que ce sera plus clair pour tout le monde. Véritable ode aux années 1980, le mapping vidéo du Lausannois Nicolas Hesslein épouse les lignes architecturales de l'impressionnante façade néo-gothique de la Maison Mercier, et révèle une fresque tout en contraste et en mouvement. Hypnotique, rythmée et colorée, la réalisation de l'artiste donne vie à un édifice étroitement lié à l'héritage historique de la ville, qui passe trop souvent inaperçu dans le paysage urbain lausannois. Et quand on se retourne à 180 degrés, on trouve derrière soi la fameuse tour Bel Air, l'unique tour du centre-ville, un bâtiment emblématique construit à la fin des années 20. Les images projetées sont un projet réalisé par les élèves de l'école, à savoir l'école cantonale d'art de Lausanne. En tout, il y a eu 25 séquences produites par des paires d'élèves et au final, 11 ont été retenues. 
Du coup, les projections tournent en boucle pendant la soirée, mais j'allais pas attendre là pendant une demi-heure de toutes les voir parce qu'il faisait froid. Donc je vous montre juste ma préférée. La projection suivante s'appelle Utopia et a été faite par Xavier Monet et Pierre-Alain Lonval. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus, à part que c'est, je cite, « une série de sculptures vivantes et surréalistes inspirées par les codes visuels d'un futur idéal. La rencontre des univers respectifs des deux artistes digitaux dévoile une esthétique nouvelle et unique en son genre. » Soit. Personnellement, je trouve que les lumières dans les arbres à côté sont super jolies aussi, donc je vous propose de les admirer pendant que je vous parle du marché de Noël qui n'a pas lieu cette année. Donc en fait, sur la place à gauche, là où il y a les arbres donc, euh, on trouve normalement des bars éphémères construits tout en bois, avec un look de chalet de montagne, et où on peut profiter de boire un petit vin chaud entre deux stands du marché de Noël de la ville. Et donc en temps normal, sur à peu près tous les mètres carrés disponibles de Lausanne, les artisans et créateurs locaux ont l'opportunité d'avoir un petit stand pour vendre leurs marchandises, et il y a une ambiance un peu chaleureuse et festive qui se dégage de toute la ville. Mais là, ben, avec le Covid, non seulement il n'y a pas de chalet, mais en plus, les bars et restos sont fermés et c'est un peu froid et vide. Ceci dit, si vous voulez soutenir les artisans locaux, le marché de Noël est déplacé sur Internet, sur le site Internet de Beau Noël, B O circonflexe Noël, pour éventuellement commander des petites choses pour vous et vos proches et soutenir les gens qui travaillent dur toute l'année pour vendre des choses au fameux marché de Noël qui est annulé. Ensuite, on va se déplacer sur la place de la Palu, avec sa célèbre horloge animée, où à chaque heure pleine, une petite procession de figurines mécaniques défile en racontant une jolie histoire. Si on se retourne, on trouve un sapin assez énorme, et la projection contre l'hôtel de ville de Lausanne. Cette projection aussi est immobile, il y a plusieurs images qui défilent au cours de la soirée, mais j'avais froid et j'ai pas attendu de toutes les prendre en photo. Et en parlant de ce grand sapin de Noël, en fait, il n'y a pas que les projections qui décorent la ville pendant ce festival. Évidemment, il y a plein de guirlandes, de décorations et de néons un peu partout sur les artères principales. Mais il y en a une que j'aime tout particulièrement, et c'est le flocon de neige géant de la place Saint-Laurent. La projection suivante est difficile à vous montrer, parce qu'elle est contre la cathédrale de la ville de Lausanne, qui est par définition dans la vieille ville, qui est par définition avec des ruelles très étroites, et donc c'est difficile de prendre du recul pour faire de belles photos ou une belle vidéo. La projection s'appelle Montfalcolor Acte 2, tout simplement parce que cette entrée de la cathédrale s'appelle le portail Montfalcon, et que l'artiste Patrice Varener avait déjà fait un travail similaire sur le même portail l'année passée, donc Acte 2. Cette fois encore l'image est fixe, mais il y en a 10 différentes qui se succèdent d'un soir à l'autre. Évidemment je ne suis pas tombée sur la plus impressionnante, mais voilà une photo d'une autre projection un peu plus jolie. Ensuite, on a la projection mise en place par le musée de l'art brut de Lausanne, dont la description fournie sur le site internet sera de nouveau beaucoup plus claire que mes mots. Dans le cadre d'une collaboration exclusive avec le festival Lausanne Lumière, la collection de l'art brut présente près d'une dizaine d'œuvres auxquelles l'artiste Dominique Bettan a donné vie, proposant ainsi aux Lausannois une contemplation dynamique des trésors du musée. Sélectionnée parmi la collection permanente et l'exposition à venir, l'art brut sans cadre, ces compositions offrent un aperçu de la richesse de la collection qui expose depuis 1976 des œuvres réalisées par des créateurs autodidactes, des marginaux qui créaient, sans se préoccuper ni de la critique du public, ni du regard d'autrui. Puis, on a la projection de la femme arc-en-ciel, par Catherine Pearson et Elisa Choka, Choka, désolé je prononce mal, deux lausannoises qui se sont inspirées de la chanson She's a Rainbow des Rolling Stones pour, je cite, un retour à l'inspiration pure, instinctive et hors contrainte. Une carte blanche qui leur a permis de donner naissance à ce personnage coloré, lumineux, inspirant et rempli d'amour. Une bouffée d'oxygène dans un monde en apnée. 
la personnification du féminin tel que les artistes se le représentent. Et enfin, ma projection préférée pour terminer la vidéo, qui s'appelle Gravitation, Gravitation, par l'atelier Schlepfer Capt. Malheureusement, c'est aussi celle qui rend le moins bien en vidéo, tout simplement parce qu'elle représente un ciel étoilé, et donc c'est sombre. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle donne soudainement un tout nouveau sens et une installation qui est déjà là depuis plusieurs années, c'est-à-dire les balançoires lumineuses au milieu de la place. Elles sont apparues un beau jour pour un précédent festival de lumière, et elles sont restées là depuis, pour le bonheur des enfants et des gens un peu éméchés qui passent par là en train de soirée. Le principe est simple, quand on se balance, les câbles LED qui sortent de chaque balançoire s'éclairent de points lumineux qui parcourent toute la longueur du fil jusqu'à la façade d'à côté. Et avec la projection du festival, tout à coup ces simples points deviennent de vraies étoiles filantes colorées qui filent devant le ciel étoilé projeté sur les bâtiments. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors évidemment, j'ai pas montré tout ce qui se passe pendant le festival dans chaque recoin de la ville de Lausanne et il y a encore plein de perles à découvrir. Mais j'espère que cet aperçu des projections principales du festival vous aura plu et que, qui sait, ça vous aura peut-être donné envie de visiter la ville. Mais si vous venez, n'oubliez pas de travailler vos cuisses. Allez, bisous Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour faire plaisir à ma maman. Et n'oubliez pas de vous abonner pour faire plaisir à ma maman, un petit peu à moi aussi. Et petite anecdote pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, en Asie, mais surtout en Corée quand même, on a un signe pour faire un cœur, comme ça, ça fait un petit cœur, et je trouve ça trop mignon. Du coup, love sur vous, et joyeuses fêtes